हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट ये बहुत ही यूजल क्वेश्चन है और मोस्टली यही सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है तो लॉजिक गेट इज अवाइस बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डिजिटल सर्किट कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टाइप्स ऑफ गेट एंड आउटपुट कितने तरह के लॉजिक गेट होते हैं एंड उनका आउटपुट भी पूछ लिया जाता है तो सबसे पहला नॉट गेट होता है नॉट गेट में अगर जीरो जाता है तो वन आता है वन जाता है तो जीरो जाता है एंड बाकी अगर गेट्स भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको ये पहले से पता है इनके आउटपुट्स वगैरह तो आप इस टाइम टाइम पर स्किप कर सकते हो एंड गेट होता है अगर जीरो जीरो है इनपुट तो ये जीरो ही आएगा जीरो वन है तो जीरो आएगा वन जीरो जीरो वन 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 मतलब एंड में क्या होता है कि अगर दोनों वन रहेंगे तो ही वन आएगा एंड और में क्या होता है अगर कोई भी एक वन रहेगा या दोनों वन रहेंगे तो वन आएगा एक्स और में क्या होता है ये एक्सक्लूसिव और हो जाता है तो एक्सक्लूसिव और मतलब कि सिर्फ अगर एक में वन रहेगा तो ही वन आएगा अदरवाइज जीरो आएगा नैन गेट एंड मतलब नॉट हो गया ये नॉट है तो एंड गेट का एंड गेट बना दिया गया है तो एंड गेट का जो इसका आउटपुट है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा जीरो सारे जीरो वन हो जाएंगे एंड सारे वन जीरो हो जाएंगे नॉर गेट इसका उल्टा हो जाएगा एक्स नॉर गेट इसका उल्टा हो जाएगा वन डबल जीरो वन जीरो वन वन जीरो वट इज अ डिकोडर अ डिकोडर इज अ सर्किट दैट चेंजेस अकोर्डिंग टू अट ऑफ सिग्नल इट इज कॉल्ड अ डिकोडर बिकॉज इट डज द रिवर्स ऑफ एनकोडिंग तो डिकोडर क्या होता है आप इस डायग्राम से देख सकते हो लाइक यहाँ पे दो इनपुट्स जाते हैं एंड आउटपुट्स मल्टीपल आउटपुट्स आते हैं ये टू इंटू फोर भी बन सकता है और भी बहुत सारे तीन इनपुट का चार इनपुट का बन सकता है तो डिकोडर बेसिकली क्या करता है कि जब एनकोडेड कोई रहता है उसको वापस से वो डिकोड कर देता है कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर वॉट इज अ फ्लिप फ्लॉप एंड टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप क्या होता है दो स्टेबल स्टेट्स का सर्किट जिसमें बाइनरी डेटा स्टोर किया जाता है फ्लिप फ्लॉप इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद टू स्टेबल स्टेट्स दैट कैन बी यूज टू स्टोर बाइनरी डेटा तो कितने तरह के हो जाते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया डी फ्लिप फ्लॉप हो गया और टी फ्लिप फ्लॉप हो गया इनके फुल फॉर्म भी लिखे हुए हैं सेट रिसेट डेटा और डी ले टॉपल एंड बेस पूछे जाते हैं कि डेसीमल का बेस कितना होता है एक्सा डेसीमल का बेस कितना होता है ऑप्टल बाइनरी तो डेसीमल का टेन ये आप लर्न कर सकते हो एंड अदर क्वेश्चन वी हैव असेंबली लैंग्वेज एंड इट्स एडवांटेज असेंबली लैंग्वेज क्या है इट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द इंस्ट्रक्शन इन द लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर्स मशीन कोड इंस्ट्रक्शन मतलब ये लो लेवल लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज मतलब कि ये कंप्यूटर के लिए इजी रहती है समझने के लिए हाई लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग के लिए इजी रहती है बट ये लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए एंड ये डायरेक्ट रजिस्टर से डील करती है और इसके एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जॉब को इजीली रन कर सकती है क्योंकि इसे और कन्वर्जन नहीं करना पड़ता जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को करना पड़ता है इट इज मेमोरी एफिशिएंट लेस मेमोरी में हो जाती है फास्टर इन स्पीड क्योंकि इसे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है हार्डवेयर ओरिएंटेड लेस इंस्ट्रक्शन क्योंकि इंस्ट्रक्शन बार बार नहीं देने एंड क्रिटिकल जॉब्स के लिए यूज की जाती है इनमें स्पीड भी आप चार चार पाँच बोल सकते हो एंड उसके बाद डिफाइन रजिस्टर एंड टाइप रजिस्टर आ रहे क्विक टाइप ऑफ मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी उसके बाद आता है रजिस्टर एंड इट्स टाइप्स तो रजिस्टर सारे टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज टू क्विकली एक्सेप्ट स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीन यूज इमीडिएटली बाय द सीपीयू एंड इसके टाइप्स क्या हो जाते हैं डेटा रजिस्टर एड्रेस रजिस्टर एक्यूमिलेटर इसको आप पॉज करके स्क्रीन भी ले सकते हो एंड इसे लर्न कर सकते हो कमिंग टू नेक्स्ट वी आर सी टाइम एंड लाइटेंसी सी टाइम क्या होती है कि एक डिस्क ड्राइव को कुछ एरिया लोकेट करना है डिस्क में कहाँ पे डेटा रीड करना है तो उस उसे सीक टाइम कहते हैं सीक इज द टाइम टेकन फॉर डिस्क ड्राइव टू लोकेट द एरिया ऑन द डिस्क वेयर द डेटा इज टू बी रीड स्टोर और लाइटेंसी हो जाती है जो टाइम लगती है उसको कुछ एक बाइट या एक वर्ड को मेमोरी में डालने के लिए उसको एक लाइटेंसी बोलते हैं एंड डेटा कोड एंड स्टैक सेगमेंट डेटा सेगमेंट कोड सेगमेंट स्टैक सेगमेंट हिसाब से पूछ सकते हैं तो डेटा सेगमेंट इज अ प्लेस इन रैम दैट अ प्रोग्राम स्टोर इज ग्लोबल एंड स्टैटिक डेटा कोड सेगमेंट डिफाइंस एन एरिया इन द मेमोरी डेट स्टोर द इंस्ट्रक्शन कोड स्टैक सेगमेंट कंटेंस डेटा एंड रिटर्न एड्रेसेस ऑफ प्रोसीजर्स एंड सब डेट्स ये बहुत ही छोटे डेफिनेशन है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए कमिंग टू नेक्स्ट वी हैव 
AL and AS register. AL and AS register 8 bit cash size register. AL is low 8 bit and AH is high 8 bit. L ka matlab low hota hai yaha pe, H ka matlab high hota hai. Dono 8 bit cash size register hai. INT 21 H ka use kya hota hai? Ye bhi bhoat common question hai. INT 21 H is a DOS interrupt. It is one of the most commonly used interrupt while writing code in 8086 assembly language. Aap bas itna do sakte ho, it's a DOS interrupt. And cache memory kya hota hai? Cache memory is used to reduce the average time to access data from the main memory. MOV instructions kya hota hai? Program mein. MOV instruction kya karta hai ki data byte ko move kar deta do operand ke beech mein. इसको आप वैसे लिख सकते हो MOV instruction move data byte between the two specified operands system software क्या होता है कि जैसे Linux हो गया, Android हो गया, Windows हो गया ऐसे system software कहते हैं to provide platform for other software and operating system भी वही है and इसको दूसरा language में लिख सकते हो आप the low level software that supports the computer basic functions such as scheduling tasks and controlling your peripherals कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इन दोनों में से एक तो आपसे पूछेंगे कंपाइलर क्या करता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड लेता है उसको मशीन कोड या बाइक कोड में कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर क्या होता है कि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम को लेता है और डायरेक्ट जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वैसे ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको यूज करने की कोशिश करता है Define loader. Loader is responsible for loading executable files into memory and execute them. मतलब basically load करना है memory में और उसके बाद उसको चलाना. Use of memory address register. M A R भी आपसे पूछ सकता है मैं इसका short form. तो memory address register is a CPU register that either stores the memory address from which will be fetched to the CPU register or the address to which data will be sent and stored via system bus. आप इतना भी बोल सकते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि लाइक आपको आइडिया है एंड रैम एंड रोम का डिफरेंसेस भी पूछ देते हैं या रैम की डेफिनेशन पूछ देंगे रोम की डेफिनेशन पूछ देंगे तो रैम क्या होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम रीड ओनली मेमोरी रैम डेटा वॉलेटाइल है रोम डेटा परमानेंट है रैम डेटा लाइक आपके फोन में रैम होता है जिसमें बाकी एप्स वगैरह चलती है रोम होता है जिसमें आप फोटो वीडियोज ऐप को स्टोर करते हो तो वही वॉलेटाइल डेटा है रैम एंड ये परमानेंट डेटा है RAM speed is very high and the room speed is very low and it is slower than RAM and RAM data read it and you can screenshot it and you can remember 5 differences and a definition and that's it and that's it and after that I want to give additional suggestions that you don't have to be more confident otherwise the examiner will ask you a question क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करते जाएगा टाइप्स पूछेगा उसके यूज पूछेगा आपको ये डेफिनेशन पूछने के बाद तो आपको लाइक थोड़ा इजीली एक्ट करना है और अगर आपसे प्रोग्राम पूछता है तो प्रोग्राम्स के लिए आपको एक पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं पिन कर दूंगा कमेंट में तो वहाँ से आप देख सकते हो जितने प्रोग्राम्स हैं ऐसे आप इसको कर लोगे तो आपके मोस्टली 80 परसेंट मार्क्स बन जाएंगे बट अदरवाइज कभी कभार किसी से प्रोग्राम भी पूछ लेता है तो जिसे एकदम एक्सेलेंट मार्क्स चाहिए वो एक बार प्रोग्राम भी देख सकता है थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स